Good day mga kabikaming. Alam na ng marami sa atin na pwedeng lagyan ng 27.5 mountain bike wheel set at 700c wheel set ang 26er mountain bike frame. Pero ano yung maximum na 27.5 at 700c tires ang pwede natin ilagay sa 26er frame? Yan po ang pag-uusapan natin sa short video na to. Bagong lahat, salamat at shoutout po sa ating mga kapwa content creators at subscribers na sina Mochi Mochi, Apap Obet TV, Jurvis Villarosa, Jules David, Christopher De La Cruz, RB26, Melek TV, Brian Loft TV, at kay Samuel Sanko. Sa mga nais pong magpa-shoutout, comment lang po below at sabihin nyo na gusto nyo pa-shoutout. And you can also message me sa aking Facebook page, Becoming Siklista. Kung 26er ang mountain bike mo at gusto mong mag-upsize ng wheel set, ang pinakamalaking rim set na pwede mong ilagay ay 700C o 29er rim set. Pero, 700 by 35 c ang pinakamalaking tires na pwede mong ilagay na talagang skinny pero mataba pa rin kumpara sa road bike tires. Pero kung ayaw mo ang skinny tires, 27.5 mountain bike wheel set ang pwede mo ilagay sa 26er frame. Dahil I have to admit, mas pogi pa rin talagang tingnan ang mountain bike na mayroong mountain bike tires, lalo na pag naka-rigid fork. At medyo enjoy din kasing gamitin dahil pwede mong ipambaragan sa mga lubak. Sa video na ito ay bibigyan ko po kayo ng idea kung ano ang pinakamalaking gulong na pwede mong ilagay sa 26er mountain bike frame. Ito ay sa pamamagitan ng pagsusukat at counting mathematics. Ito ang aking 26er mountain bike noon, noong naka 26er wheel set pa. Ito ay may tires na 26 by 2.125. Ang space o tire clearance ng gulong sa seat stay bridge ay 1.075 inches. Ganon din ang tire clearance sa chain stay bridge. Usually, pantay naman yan. Kung 1.075 pa ang tire clearance ng gulong mo sa 26 by 2.125, ganon kalaki ang 27.5 tire na pwede mo ilagay dito? Pwede rin kaya itong lagyan ng 27.5 by 2.125? Since napareho rin namang 2.125, ang taba ng gulong na ilalagay mo ang kailangan mo lang gawin ay alamin mo kung gaano ba ang difference ng 26 inches at 27.5 inches so 27.5 minus 26 inches equals 1.5 inches ang kailangan mong gawin ngayon ay i-divide into 2 o hatin sa dalawa ang 1.5 so 1.5 inches divided by 2 equals 0.75 inch so kung ang tire clearance ng gulong mo sa seat stay bridge ay 1.075 while using 26 by 2.125, ang kailangan mo lang gawin ay ibawas ang 0.75 sa 1.075 na tire clearance. So 1.075 minus 0.75 equals 0.325 inch. 0.325 inch pa ang magiging tire clearance mo kapag nilagyan mo ng 27.5 by 2.125 na gulong ang aking mountain bike okay pa ang tire clearance na 0.325 inch pero kaya pa kaya ang 27.5 by 2.2 madali lang yun malaman so 2.2 inch minus 2.125 equals 0.075 inch ito pong 0.075 inch ay ibabawas mo lang sa 0.325 So 0.325 inch minus 0.075 inch equals 0.25 So kapag nilagyan mo ng 27.5 by 2.2 ang aking 26er frame meron ka pa rin tire clearance na 0.25 o 1 fourth inch Yan mismo ang gulong na nakalagay sa 26er mountain bike frame ko ngayon Ito ang pinakamalaking tire na nailagay ko sa aking 26er mountain bike. Ingat lang kapag bibili ka ng 27.5 na may malalaking knobs kagaya nito. Kailangan mo tignan yung side knobs o shoulder knobs. Dapat ay hindi masyadong malaki dahil pwedeng sumayad ang mga ito sa chain stay at seat stay. Kung 27.5 by 2.1, walang problema kahit malalaki yung shoulder knobs. Pagdating naman po sa fork at front wheel set, ganun din po. Kailangan mong alamin ang sukat ng tire clearance and do the same computation. Pero kung willing ka magpalit ng fork, malaya ka na makakapag-decide kung gaano kalaki ang wheel set na pwede mong ilagay sa harap. May mga nakita na akong setup na mas malaki ang gulong sa harap kaysa likod. May gusto lang po akong i-clarify. Kapag nagbalak kayong palitan ang 26er na gulong ninyo to 27.5, kailangan nyo rin palitan ang buong 26er rim set. Hindi lang po yung tires at inner tube ang papalitan ninyo. Kailangan ninyo ng 27.5 na rim set, nakakabitan ng 27.5 na tires at inner tubes. Ganon din po kung papalitan ninyo ng 700 by 35C ang gulong ninyo. Kailangan din ninyong palitan ang 26 rim set ng 29er o 700C rim set. 
Gusto ko matutunan ninyo ang computation na to dahil kahit pare-pareho ang 26er ang mountain bike natin, magkakaiba ang magiging sukat ng tire clearance kahit magkakapareho ang tires na ilagay natin. Maaaring magkakaiba ang tire clearance sa iba't ibang brand. Halimbawa na lang itong Trinx M116 na 26er na may 26x1.95 na tire. Ang tire clearance niya sa seat stay bridge ay meron lamang 1 inch. Kung lalagyan mo ito ng 27.5 na tire, gaano kalaki? Kagaya na nasabi ko kanina, kung lalagyan mo itong Trinx M116 ng 27.5 by 1.95 na gulong, ikaw ay magkakaroon lamang ng tire clearance na 0.25 inch. Dahil 1.5 inches ang lamang ng 27.5 by 1.95 sa 26 by 1.95 na gulong. Kailangan mo hatiin ang 1.5 kaya meron kang, kaya meron kang 0.75 inch. Itong 0.75 inch ang ibabawas mo sa 1 inch na tire clearance. Kaya 1 inch tire clearance minus 0.75 inch equals 0.25 inch tire clearance. Ang 0.25 inch na tire clearance ay acceptable pa. Ito naman yung 26er mountain bike ko noon na kinabitan ng 700 by 35C na wheelset. Ang tire clearance niya sa bridge ay 6 mm or 0.25 inch. Again, acceptable pa ang 0.25 inch na tire clearance. Pero kaya pa kayang lagyan ito ng 700 by 38C? 38C minus 35C equals 3 mm. 6 mm tire clearance minus 3 mm equals 3 mm tire clearance. So kaya pa naman. Pero magkakaroon ka na lamang ng 3 mm na tire clearance o 0.125 inch. Kaya pag nadikitan ng puti kang iyong gulong, malamang hindi na ito iikot. So hindi na advisable ang 700 by 38C sa aking mountain bike. So sana nag-guess nyo ang simpleng computation na itinuro ko. Again, kung gusto mong i-upsize ang wheelset ng iyong 26er mountain bike, magsimula ka lang sa pagsukat ng tire clearance sa chain stay bridge at seat stay bridge. Doon mo malalaman kung gaano kalaki ang gulong na pwede mong ilagay sa 26er MTB mo. Mayroon naman yung nakabili ka na pero hindi pala kasya. So kung di nyo talaga mag yung computation na ibinigay ko, i-comment nyo na lang below kung ano ang sukat ng tire clearance sa seat stay bridge at chain stay bridge ng inyong mountain bike at susubukan ko po kayong tulungan. So hanggang dito na lang po. Kung may dagdag pa po kayong katanungan, just comment down below. This is Becoming Siklista. Please subscribe.